I want you to introduce yourself to where you are, where you come from, Roberto Lopez Pedro. He's a filmmaker and uh, he runs this traveling Caribbean and show that he will talk to you about it and he will um, present for all of us today. Um, Marta, who the present this? Uh, I'm Marta. I'm uh, Marta Suano, I'm a professor, 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 a y eh, me dedico a estudios de cine revolucionario. Yo, yo tengo un gran, gran amigo, un gran hermano. Sí. Uh, I have a great brother. Uh, he was a teacher in Rutgers. Melvin Edwards. In the school too. Mel Edward. Uh -huh. Melvin Edward. The school uh -huh. too. He was the, the husband and, of uh, Jane Cortez. Uh, no. Oh. Yeah. And there was a really, really Mary Hall, Mary Hall is my name. Mary, yes. uh, the School of Social Work at Smith College in Northampton, Massachusetts. And I'm Nuru Akiyeli from Kennesaw State University in Atlanta, and I'm director of the Center for African and African Diaspora Studies. Oh, do you know, do you know uh, Matia Jawara? Oh. Uh, Matia. <laughs> uh, he's my brother. Yeah. Yeah. He's my very, 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 very yeah. real. Good friend, brother, yes. Edmundo Abaka, Professor of the History of the Africa University of Miami. Oh, wow. Mm -hmm. Mm -hmm. Cheryl Anderson, and I teach at Boston Seminary in Chicago. Oh, she looks uh, relative of Gloria. Mm -hmm. <laughs> <laughs> um, my name is George Davis, and I'm just a community activist uh, in the United Es decir, el Caribe inglés. So 
that's to say that English speaking or Anglophone Caribbean, the Francophone Caribbean, and the uh, Holland uh, speaking Caribbean, and the uh, uh, Hispanic Caribbean. Soy el coordinador I'm also the coordinator de los encuentros de los cineastas de África. Um, of the encounters um, and the meetings between the cinematographers of Africa, Brazil, Brazil, Caribe, uh, the Caribbean, y sus diásporas. And its diasporas. Si bien yo soy el presidente de la muestra de cine del Caribe, um, if I'm not the president of the uh, film showing of the Caribbean, los presidentes de honor son nuestros hermanos Dan Glover y Harry Belafonte. The other uh, presidents of honor are our brothers Danny Glover and Harry Belafonte. Con quienes eh, <coughs> bueno, trabajamos en colaboración. Um, who we work with in collaboration. Precisamente en esta intención. Um, precisely with this uh, intention. De que el cine que hacemos en el Caribe, en África. That the film uh, work that we do in the Caribbean and in Africa. El cine que se hace Eh, por la comunidad de cineastas eh, afro-brasileños afro los cineastas de estas <coughs> regiones uh, the, the cinematographers of these regions, que viven y realizan su obra en la diáspora um, who live and, um, produce their work in the diaspora, sea más conocida um, we want to be more, uh, well known. pero antes de explicar un poquito más um, but before explaining a little bit more sobre estos dos eventos, about these two events, que eh, nos interesaría muchísimo, um, which, which interests us a lot, que ustedes conozcan, uh, I want you guys to know de qué se trata realmente, la importancia que pudiera tener que en las universidades norteamericanas, uh, what, what it um, deals with the importance that it could have in the North American universities, pudieran presentarse. Um, algunos de los programas de la muestra you could present some of the programs that were demonstrated for you puedo adelantarles que en algunas universidades si sí ya se ha hecho and I can say that um, in some of the North American universities yes it's already been done incluso le preguntaba uh, a, a una de ustedes si era de Queens uh, I was also asking one of you guys if you were from Queens porque, porque se estuvo presentando programas de la muestra en escuelas Um, because because um, they were presenting um, programs in the demonstration that were from the public schools. Pero volveré sobre el tema. Um, but returning to the theme. Porque me interesa. Uh, it, it interests me. De alguna manera corresponder. In some way that, that this corresponds. A lo que pienso que seguramente es eh, de interés de ustedes. To what I think that surely is of interest to all of you. Que en tal caso es conocer un poquito con respecto a eh, lo que ha sido y lo que es and maybe to get to know with respect to what has been and what is el tratamiento del personaje del negro del hombre negro y de la mujer negra the treatment of the black character the black male character the black female character desde el cine y desde los medios um, in the uh, film and in other media eh, Obviamente esto es un tema que se inscribe um, obviously this is a theme that's inscribed en la problemática más compleja in more, the more complex problematic que es lo concerniente a la realidad de la situación, las problemáticas del tema racial understanding the reality of the país. situation, the, the racial problematic, the reality uh, uh, in our uh, country. Yo decir, más que la racial, I prefer to say that more than the racial problematic que pudiera parecer un eufemismo, that could appear as a euphemism decir la problemática de la dinámica del negro, to say, um, to talk about the problematic of the dynamic of the black man en la vida y la sociedad cubana de hoy. and the life and uh, the, the society, Cuban society today. Quiero decir que si bien en Cuba um, I want uh, to say, what I mean to say is if, si bien en Cuba que, que si bien en Cuba, um, en Cuba I want to say that if in Cuba el racismo 
non institucional. Um, racism isn't institutional. Y aunque si bien en Cuba podría uh, abundar luego tal vez en las contribuciones que la revolución desde el año 59 hasta nuestros días. And then in Cuba, if you could see how the contributions of the revolution from 1959 to today, to today ha hecho para what has done to, um, in, to favor, to benefit la disolución, la desaparición de un verdadero problema the dissolution or the disappearance of a real problem que a mi modo de ver es el conflicto mayor that in my, in my way of seeing it is the greatest conflict que a lo interno um, that's an internal porque obviamente todos sabemos que el conflicto mayor ha sido eh, la confrontación agresiva de el gobierno, los gobiernos norteamericanos hacia Cuba. We all know that the, that the greatest conflict has been the, the aggressive um, confrontation of the North American governments y, 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 against y, Cuba. Y nuestra necesidad de defender este proyecto. And our necessity to defend this project. Y de sobrevivir a las mil calamidades que ha atravesado este país. Um, to, to survive the Lamismas. Las calamidades the, the same that que ha atravesado el país. Que como ustedes saben, pueden ir desde el embargo. Um, and as you all know, you can go back to uh, the embargo. Preferimos decir el bloqueo. We like, we prefer to say the economic blockade. El bloqueo más largo de la historia. The longest blockade in history. Hasta, bueno, ustedes saben, la centenares de acciones terroristas all the way to um, the, the centennial of the terrorist actions que han costado miles de vidas en este país that have cost um, thousands of lives in this country por eso decía que el, a lo interno so for that reason I was saying that um, you know the, the, the inside es decir, hecha esta salvedad anterior el, el problema de resolver the problem of resolving las formas de marginación, the, the forms of marginalization, discriminación, discrimination, y prejuicio racial, racial prejudice, es, en mi opinión, y tal vez no solo la mía, is, um, is, es, en mi opinión, oh, es, en mi opinión, oh, oh, it's in my opinion. Y, te, y, también, y, y estoy seguro que no es solo la mía, sure es también my, de otros the, compañeros, but it's of other, um, comrades, intelectuales, hombres de pensamiento um, en nuestro país, that are, uh, in our country, blancos y negros, and whites, que hemos venido preocupándonos um, por el problema. About the problem. Entonces, para eso, so, um, for this, es decir, Dicho que institucionalmente no ha, eh, el racismo no es institucional, pero que esa trilogía que es eh, estereotipos, But, um, this ideology that's, um, stereotypes, <coughs> prejuicios uh, y discriminación subsisten um, en el ámbito de la sociedad cubana. In the environment of Cuban society. Y entonces, So, en este contexto, in this context, en este tema, in this theme, yo voy a compartir con ustedes algunas reflexiones I'm going to share with you, uh, some sobre lo que corresponde al tema en los medios y en Me parece que tal vez, me ha parecido que tal vez sería bueno que yo les mostrara that, you know, that, well, I'll, I'll casualmente una entrevista que me hicieron hace unos meses um, coincidentally an, an interview that they um, did for me uh, para un programa de televisión for a television program donde yo abordo este tema where I approach this topic y como está subtitulada en inglés uh, because it's subtitled in English tal vez me ayudaría a avanzar maybe it would help me to advance en, en un encuentro, ¿no? una conversación a conversation, y después an encounter, and then yo afterwards. continúo ¿sí? I'll continue. ok, yo no sé si se verán bien las letras si no tú le dices vamos a parar ¿no? sí. 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 vamos a parar ¿no? y esto se puede echar más para adelante sí. 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 
que ofrendarla a sus tenebrosos dioses. Esa es la trama de la isla de policía o de poder de los La brujería en acción, tú vas a encontrar que el, el negrito del vernáculo eh, ese actor blanco que se pintaba de negro para hacer aún más caricaturesco el personaje, ¿verdad? Eh, bueno, se encuentra envuelto también en toda una eh, trama sólida de brujería y de este modo para no alargar más estos dos ejemplos vamos a tener un punto de partida es decir, en esta película podemos encontrar orígenes de un tratamiento que va a tener en el siglo A luego un modo de otro vamos a ver eh, que el negro o la negra en otras apuestas del cine que se hacía en Cuba o de producciones que se rodaban en Cuba van a tener roles siempre eh, de segundo de ese rol la sumisión de la realidad la, la negra de Europa que remedio un poco también de algún modo de aquel personaje cero que de repente se llevó ¿no? y entonces de aquella manera que, que cuida a la niña blanca mi niña blanca mi niña ¿no? eh, pienso que todo esto nos va a llevar a que el año bueno, a principio de la revolución no te podría hablar de cinco Yo era un muchacho, muchachito, y no olvidaron un documental que se realizó ya con la Fundación del Cairo. Yo hice un anécdota de jugar la mano. Yo llevo a un niño, yo llevo a un niño de un excelente escritor, sin descanso, hace unos años, que yo llevo. Y este realizador, este autor, hizo un documental que se llamaba El Negro. Yo era un muchacho y mira si me impactó que aún recuerdo lo que decía. Recuerdo una imagen dibujada de un negro acentuando la, los labios, la, las facciones, ¿verdad? Con todo el hierro, con todo el volumen. Y decía un negro eh, es un hombre, es el hombre no sé, que tiene el, el pelo de tal manera, los cabellos no sé qué, o sea, describía un negro, negro para al final decir que un negro es un hombre. Nunca olvidamos eso. Pero de alguna manera yo creo que tal vez con su mejor buena voluntad, este realizador, eh, se hacía de algún modo de querer dignificar al hombre negro, pero justamente de una manera absolutamente <ríe> eh, errada, de una manera que no puede servir hasta ofensivo, eh, más allá del paternalismo de, de la declaración. Eh, yo creo que con el triunfo de la revolución de cine cubano se va a empezar a dar un proceso de reconstrucción de la memoria histórica que implica obviamente la presencia de la población negra de los afrodescendientes cubanos en la construcción de la nación toda y en particular en los procesos de la 
Bahkan jadi kan? Bahkan jadi Primero, también la, la revalda, vamos a decir, ¿no? La organización de eh, las expresiones musicales, necesarias, eh, eh, procedentes de la cultura negra, que son, mejor que decirlo, a esta altura de la vida, un componente absolutamente esencial de nuestra cultura toda. Y no olvidar, quiero remarcarlo muy bien, que al menos para mí, la cultura es antes que todo y sobre todo un modo de ser. Y el ser cubano implica todo ese largo proceso de construcción de nuestra identidad, donde justamente esas expresiones de la individualidad nos han venido a conformar. Es así que vamos a ver una película como Sueño Luz, sobre el ballet, preciosa, ¿verdad? Eh, me parece una fotografía espléndida de ahí, de ahí y, y aquella realización de Pedro Masí, José Masí, eh, el encuentro avanzado, ¿verdad?, entre este Chambó y Luz. Probablemente del negro, 
me parece absolutamente válido y justo. De cualquier modo también, por su reiteración, como personaje con estas características, la negra privada, continuó acentuando en una de ver, en el imaginario cubano esa idea del hombre negro esclavo, del hombre negro eh, o sumiso o rebelde, eh, astuto, no siempre de luces intelectuales. Muchas veces noble pero duro. Creo que esto me lleva, y no he hablado de la televisión, me lleva a una, a una consideración sobre este problema. Y es que, si bien es absolutamente importante, adecuado, haber recuperado la presencia y la contribución del hombre negro en la lucha de la independencia, en el espíritu de rebeldía de la nación eh, anticolonial, etcétera, etcétera. A su vez, al ser el tratamiento reiterado de estos personajes de esta manera, que es sucintamente la bueno, eh, de algún modo nos coloca nuevamente al personaje del negro como ese personaje subordinado, subalterno, y deja fuera muchas veces también la riqueza de la espiritualidad que acompaña a esa cultura que le damos. Que le damos. Deja fuera la esencia de la poética, la carga filosófica que acompaña a esas culturas, a esa mitología, a esas prácticas religiosas heredadas. Muchas de esas prácticas religiosas vienen de imperios, grandes imperios, imperios de Uruguay, ¿verdad? Por ejemplo, ¿no? Eh, con un sistema adivinatorio, como pueden tener los chinos, como tienen los egipcios, como tienen los hindúes, ¿verdad? Entonces, esa manera de ver el rito, también un tanto este, sólido, oscura, eh, es un elemento a añadir en esa visión marginal, subalterna, de personajes de negro de la España. Si a esto tú le unes que durante un buen periodo en la televisión, por ejemplo, era considerado el personaje que el delincuente del negro, ¿verdad? O la muchacha de la casa era la negra, ¿no? Etcétera, etcétera. Va todo ese complejo de eh, formas de discursar sobre el personaje del negro y de la negra, trae, yo creo, a lo que desde la cultura, felizmente, hemos preocupado por estos temas, por supuesto, hemos tratado, y creo que en buena medida se ha logrado, de eh, inscribir una reflexión un pensamiento crítico sobre el abordaje del personaje del negro y de la negra. Y yo creo que eso no, no, ha, ha contribuido en buena medida a que lo que yo llamo eh, el, 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 el poder, las dinámicas de poder en las narrativas, las dinámicas de poder en la historia, ha ido cambiando. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que no haya personajes negros, por ejemplo, en la televisión.
función. No quiere decir que no haya actores que asuman determinados personajes con un particular interés, un significado o no. Se trata de ver qué le corresponde al actor negro, al personaje negro, en esa dinámica de roles de poder dentro de la historia. No es lo mismo ser el que es el presidente del Tribunal Supremo, por ejemplo, ¿verdad? Que el que es caramba, no sé, otra cosa. Y otra cosa, porque me parece siempre que todos los oficios y todas las producciones son dignas y plausibles y e importantes. No quería tampoco entrar en esa este, dicotomía. Pero se entiende lo que estoy diciendo perfectamente. Yo cuando hice mi película Rol de Dolor, si tenía más un, un propósito de una Hernández Espinosa, yo y me perdono que, bueno, como digo una mujer, me sirve a mí mismo.
conservador, racista, que de algún modo representa el tema de la